এখন আমরা গত ক্লাসে যে যে বিষয়ের উপরে আমরা কথা বলেছি হ্যাঁ এই বিষয়টা হচ্ছে আমরা প্রায় ডেডলোড আর লাইভলোড গুলো আমরা দিয়ে ফেলছি তাই না ডেডলোড আর লাইভলোড গুলো আমরা দিয়ে ফেলছি এখন আজকের এই আমাদের ব্যাস এইট এর ল্যাটারাল লোডে আমরা চলে যাব ল্যাটারাল লোড অ্যাপ্লাই করার পর পর আমরা বিশেষ করে আটকোয়াক উইন্ড এগুলোকে ল্যাটারাল লোড বলে থাকি এবং কি আজকের ক্লাসে আমরা শুধু উইন্ড আটকোয়াক এগুলা অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে আমরা লোড কম্বিনেশন দিয়ে দিই ঠিক আছে লোড কম্বিনেশন দেওয়ার পরে আমাদের অ্যানালাইসিস হয়ে যাবে অ্যানালাইসিস হওয়ার পর পর আমরা ডিজাইন পেয়ে যাব রিপোর্ট পেয়ে যাব কি রিপোর্ট পাবো অ্যানালাইসিসের পর পর আমরা বিল্ডিং এর লোড ক্যালকুলেশন পেয়ে যাব লোড ক্যালকুলেশন পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের এই বিল্ডিং এর টোটাল এক্সিয়াল ফোর্স আউটপুট এক্সিয়াল ফোর্স তারপরে আপনার শেয়ার ফোর্স পেন্ডিং মুভমেন্ট ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমাদের সাথে চলে আসবে আমাদের কাছে চলে আসবে রেজাল্ট চলে আসবে ওকে তাহলে আমরা ক্লাস শুরু করে দিই তাহলে আমরা আগে চেক করবো আমাদের বিগত ক্লাসে আমরা আমাদের যে যে ব্যাপারগুলা ডেডলোড লাইব্রেরি অ্যাপ্লাই করার পরে কি কি বিষয়ে চেক করতে হয় এগুলো আর ঠিক মতো আছে কিনা যেমন আমরা লোড দেওয়ার পরে এই যে লোড গুলা দিছে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনারা যেখান থেকে দেখছেন সবাই নিজ দায়িত্বে মিউট করে দেন এখানে কুকি কাট করা আছে কুকি কাট গুলা কুকি কাট মানে বিল্ডিং এর আমাদের এই যে জুম এর লিঙ্কটা হ্যাঁ এই লিঙ্কটা আপনারা ইয়ে করে দেন এই কি যেন গ্রুপে একটু শেয়ার করে দেন অনেকের কাছে হয়তো লিঙ্ক নাই অনেকে আবার তাহলে আসেন তাহলে আমরা লেটার লোডে চলে যাই তো লেটার লোড অ্যাপ্লাই করা একদম সোজা প্রথমে ডিফাইনে যাবো ডিফাইনে গিয়ে লোড প্যাটার্নে যাব লোড প্যাটার্নে গিয়ে আমরা দেখব ইকিউ এক্স ইকিউ এক্স মডিফাই লেটার লোড মডিফাই লেটার লোডে যাওয়ার পরে আমি দেখব এখানে দুটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে যে এক্স আর ওয়াই আমরা দুই এক্স ডিরেকশন ওয়াই ডিরেকশন দুই ভাগে আমরা এই কি যেন কয় লোড দিব তবে এক্স ডিরেকশন গুলোতে শুধু এক্স ডিরেকশন টিক করা থাকবে ওয়াই ডিরেকশনের ক্ষেত্রে ওয়াই ডিরেকশন গুলো ঠিক করা থাকবে আর এখন আমি যেই ভ্যালু গুলা ইনপুট দেব এই ভ্যালু গুলা এই ভ্যালু গুলা এই ভ্যালু গুলা মানে বিভিন্ন জুম ফ্যাক্টর বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক আটকোয়াকের কিছু ব্যাপার থাকে আটকোয়াকের জুম ফ্যাক্টর আটকোয়াক বিল্ডিং এর ফ্রেমিং সিস্টেম এবং কি বিল্ডিংটা কোন ক্যাটাগরির ওইটার উপরে বেস করে এই টাইম পিরিয়ড ফ্যাক্টর নিউমেরিক্যাল ফ্যাক্টর সিসমিক জোন ফ্যাক্টর সাইড ফ্যাক্টর স্টোরি র্যান্স ইত্যাদি এই ব্যাপারগুলা চেঞ্জ হয় আর সবচেয়ে বড় কথা আপনাদের নতুন বিএনবিসি টু এ আগের যে জোন ফ্যাক্টর ছিল শুধু এই ওই জোন ফ্যাক্টর গুলাই আছে কিন্তু নর্মালি তারা একটু চালাক যার কারণে তারা সবচেয়ে কম জুন ফ্যাক্টর যেটা ঢাকায় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই জুন ফ্যাক্টর গুলা এই জুন ফ্যাক্টর গুলাই হচ্ছে কি এই জুন ফ্যাক্টর গুলাই বাদ দিয়ে দিচ্ছে যেমন ওয়ান এখানে একটা জুন ফ্যাক্টর আছে সিসমিক জুন ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ফাইভ কিন্তু তারা শুরু করছে টু থেকে হ্যাঁ চারটা জুন ফ্যাক্টর নিয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি তো এই জুন ফ্যাক্টর গুলো আসলে কি কাজে লাগে এই জুন ফ্যাক্টর গুলো আমাদের কি কাজে লাগে এই বিষয়টা আপনাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম থেকে টাইম পিরিয়ড আমি সবসময় পয়েন্ট জিরো কারণ আমাদের সবগুলা 
ম্যানুয়াল অনেকে ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশন করে টাইম পিরিয়ড দেয় তো আমাদের ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশন আমরা করি না যেহেতু আমাদের এখানে এই ডাইনামিক অ্যানালাইসিস ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করতে করতে মরিয়া যায় সবাই কিন্তু আপনারা জেনে একটু অবাক হবেন ইটিএফস 16.2.1 আগে যেগুলো ছিল স্ট্যাটিক डायरेक्टली লেখা হইতো স্ট্যাটিক যেমন 9.7 যেটা ছিল ওইখানে স্ট্যাটিক হবে না ডাইনামিক হবে এই জিনিসটা সিলেক্ট করা যায় কিন্তু ইটিএফস 16.2.1 এ আমরা যে অ্যানালাইসিস করি জাস্ট লাইক এ ডাইনামিক কিন্তু ডাইনামিকের কিছু ভ্যালু আছে যেমন টাইম পিরিয়ড বের করতে হয় টাইম হিস্টরি অ্যানালাইসিস বের করতে হয় লে ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু ব্যাপারগুলো বের করতে হয় যার কারণে যার কারণে আমাদের এই সিসমিক জোনের ব্যাপারগুলো জোনাল ফ্যাক্টরগুলো বের করা এই এখানে ইনপুট দেওয়া লাগে ঠিক আছে এখন যদি ইনপুট দেওয়া না লাগে বের করার প্রয়োজন হয় না ইনপুট দেওয়া লাগে কিন্তু বের করার প্রয়োজন হয় না बाकी मेन कलकुलेशन हम कथा তবে আমি ওইগুলো দেখাই দিব এখন আমি শর্টকাটে একটা কথা বলে দিই আর এর ভ্যালু নিউমেরিক্যাল ফ্যাক্টরের মান এখানে দেওয়া আছে বারো কিন্তু আমরা বসাবো আট এবার আমাকে প্রশ্ন করেন কেন আট বসাইল কারণ জেড আই সি বাই আর এর অর্থ হচ্ছে এটা জেড আই সি কে মানে জুন ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর টাইম পিরিয়ড এই তিনটা ভ্যালুকে আর এর ভ্যালু দ্বারা ভাগ করে তো ভাগের মান যত কম বসাবেন বিল্ডিং এর আটকোয়াকের প্রেশার তত বাড়বে অতএব অনেকে মুখস্থ আর মান বসাইলেন কিন্তু এটার কোনো প্রকার আউটপুট এটার কোনো প্রকার চেকিং যদি না বোঝেন তাহলে তো হবে না তাহলে আর নিউমেরিক্যাল অফিসিয়েন্ট আর মান হচ্ছে আট জুন ফ্যাক্টর জেড এর মান হচ্ছে যদি আপনার বিল্ডিংটা ঢাকাই হয় চিটগং হয় সিলেক্ট হয় ওই জুন ফ্যাক্টর অনুসারে জেড এর মান রেডি কাটতে कम्बिनेशन कि शुद्ध बद दी से कारण हम জুন ফ্যাক্টর ওয়ান ফাইভ বাদ দিয়ে যদি টু থেকে শুরু হয় তাহলে আটকোয়াকের মান তত পারে আটকোয়াকের মান তত পারে এখন জুন ফ্যাক্টর আর এর ভ্যালু যদি আট বসান কেন আট বসান আট বসান আটের আটের মানটা আসে নিউমেরিক্যাল ফ্যাক্টর আর ডাব্লিউর মানটা আসে বিল্ডিং এর বিল্ডিংটা যখন বিম কলাম দ্বারা হয় বিল্ডিংটা যখন বিম কলাম দ্বারা হয় তখন আর মান মানে বিম আর কলাম ফ্রেমিং মোমেন্ট ফ্রেমিং সিস্টেমে হয় তখন আর এর মান এই কি যেন কয় আর এর মান হবে কত আট হ্যাঁ ঠিক আছে বিল্ডিং এর মান যখন শেয়ার ওয়াল দ্বারা হয় তখন আর এর মান হবে 
পারো এটা বিন বিসিতে আছে বিল্ডিং এর মান যখন বিল্ডিং এর মান যখন আপনার বিল্ডিংটা যদি শেয়ার ওয়াল দ্বারা হয় তেলে আর মান কত হবে বারো এই কথাগুলো বিল্ডিং এর ফ্রেমিং সিস্টেমের উপরে ডিপেন্ড করে আর এর ভ্যালু গুলা বসে বিল্ডিং এর ফ্রেমিং সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করে আর এর মান গুলা বসে ঠিক আছে তাহলে এই সকল ফ্রেমিং সিস্টেমের ব্যাপার গুলা আপনাদের মাথায় থাকতে হবে কখন আর এর মান কত হয় তবে আমি একটা কথা বলি শর্টকাট বলি এক্সপিরিয়েন্স রেকর্ড বলি সেটা হচ্ছে বিল্ডিং এর ফ্রেমিং সিস্টেম যদি এই শেয়ার ওয়াল দিয়া হয় আর এর মান কেন বারো বিন বেশি বলছে কিন্তু শেয়ার ওয়াল কি কাজে লাগে শেয়ার ওয়ালের ব্যাপার স্যাপার গুলো কিন্তু আপনাদের ধারণা থাকতে হবে যেমন ঠিক আছে দিলাম তাহলে আর এর ভ্যালু কেন কখন কোথায় হয় আপনাদেরকে যে আমি নোট দিয়েছি ওই নোটে অবশ্যই অবশ্যই পড়াশোনা করবেন এই যে বিএনবিসি ডিজাইন কনসিডারেশন এক্সাম্পল ফর আর সি বিল্ডিং এক্সাম্পল ফর আর সি বিল্ডিং এই এটার মধ্যে ইটেপস এর একটা টু থাউজেন্ড বিশ এর কম্বিনেশন সহ বসানো আছে দেখছেন কিনা জানেন কম্বিনেশন সহ বসানো আছে কোনটা আরেকবার দেখামু আরেকবার দেখাই হ্যাঁ ওয়াইট করুন প্লিজ না দেখাই দিলে কবেন দেখাই দিন আমি শেষ করি আগে আপনি আমার এসপিটি ভ্যালুটি পাঠান এসপিটি যে যে রিপোর্ট লাগবো না হেরা তো রিপোর্ট দিব আপনার ভুয়া রিপোর্ট অতএব আপনি আমাকে এসপিটি যে সি হ্যাঁ যে হ্যাঁ এগুলো একটু ছবি তুললে আমরা পাঠান তাহলে আমি আপনাকে বলে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ মেসেঞ্জার দেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যাঁ আরমন ভাই দেখতে চান 
এই যে এই কম্বিনেশন গুলা এই নোটটা যে আপনাকে দিয়েছি আপনাদেরকে দিচ্ছি নিশ্চয়ই সবাই এটাকে কম্পিউটারে বা মোবাইলে ভাজ করে রেখেছেন তবে আমি কম্পিউটার মোবাইল কোথাও এটাকে ভাজ করে রাখিনি আমি এটাকে প্রিন্ট করে আমার পড়ার টেবিলে রেখেছি যেখানে আমি বসে কাজ করি দুই চার পয়সা ইনকাম করি ফ্যামিলিকে দেই ফ্যামিলি আমাকে একটা সময় বলবে কি দিস কিছু দিস এই আর কি বুঝছেন না এখানে এখানে দেখেন এই ইউএসডি মেথড এল আর এফ ডি ইউএসডি মেথড এল আর এফ ডি ইউএসডি ডাব্লিউ এস ডি সম্বন্ধে আপনাদেরকে কিছু বলার নাই সবাই জানেন এটা বাদ দেন লোড কম্বিনেশন ফর বিএনবিসি পনেরো বিএনবিসি পনেরো দ্যাটস মিনস আমাদের সময় বিএনবিসি পনেরোই মানে এই এখন যে বিশটা গ্যাজেট হয়েছে আপনারা যেটাকে নিয়ে খুব মাতামাতি আলাফালি লাফালাফি টিপাটিপি করতেছেন ওই বিএনবিসি বিশের কম্বিনেশন গুলা এখানে আছে এরপর বিএনবিসি বিশের গুলো আছে আবার বিএনবিসি টু থাউজেন্ড সিক্স আর সি স্ট্রাকচারের জন্য লোড কম্বিনেশন এই লোড কম্বিনেশন গুলা মেনলি কি কাজে লাগে এই লোড কম্বিনেশন গুলা মেনলি বিল্ডিং এর যখন উইন্ডোড আসলো সকল লোড মারার পরে এই লোড কম্বিনেশন গুলা লাগে এই লোড কম্বিনেশন গুলো হচ্ছে বিল্ডিং এর মেইন ক্যালকুলেশন এটার উপরে বেস করি স্ট্রাকচারের রেজাল্ট আসে এক্সিয়াল ফোর্স আসে আটকোয়াক লোড আসে সকল লোড কিন্তু এই সমষ্টিগুলো যোগ করে আসে আর আমি আপনাদেরকে বলেছি কি ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড আপনাদেরকে আমি ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড অ্যাপ্লাই করা শিখেছি উইন লোড আর আটকো উইন লোড আর আটকো এক লোড আজকে যেহেতু উইন লোড আর আটকো এক লোড অ্যাপ্লাই করবো সেহেতু আপনারা দেখেন উইন লোডের ব্যাপারে এই জন্য আমি খুলছি কম্বিনেশন গুলা এই জন্য দেখাচ্ছি এখানে ইটেপস এর পড়াশোনা আছে ইটেপসের কি আছে ইফেক্টিভ স্টিপনেস প্রপার্টি এগুলো তো আমরা লেকচারের শুরুতে পড়াশোনা করেছি এখানে এখানে উইনলোড আটকোয়েক লোডের ব্যাপারে এই যে লোড আপনারা যে লোড গুলা দিচ্ছেন কমন ডেড লোড আর লাইভ লোড এগুলো কিন্তু আমি বলছি সেলফ পার্ট অফ স্ট্রাকচারাল মেম্বার দেড়শো টোর ফিনিশ এরপরে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো কিন্তু এখানে আচ্ছা লাইভ লোড কোথায় কি ধরতে হয় সকল কিছুই এখানে রয়েছে তারপর ক্যাটাগরি অফ দ্য ডেড লোড অফ দ্য লাইভ লোড এগুলো আপনারা পড়াশোনা করলে দেখবেন আমি আপনাদেরকে আটকোয়েক লোডের ব্যাপারে উইন লোডের ব্যাপারে এই শিটটা একটু দেখাই দিই নিজেরা বুঝতে পারবেন যেমন এগুলো লাইভ লোড লাইভ লোডের পড়াশোনা এই যে মিনিমাম ফ্লোর ফিনিশ ইত্যাদি ইত্যাদি লাস্টের দিকে আসলে একটা জিনিস দেখবেন উইন্ডোটা আটকো ফ্লোরও দেখতে হবে হ্যাঁ লাইভ লোড ডিডাকশন ফ্যাক্টর লাইভ লোড ডিডাকশন ফ্যাক্টরের ব্যাপারে পড়াশোনা করেন আর ইটেপস নিজে থেকে লাইভ লোড ডিডাক্ট করে নেয় এটা নিয়ে বেশি কিছু বলার নাই মানে কিছু লোড বাদ দেয় এখন আসেন উইন লোড ক্যালকুলেশন এস পার বিএনবিসি অ্যান্ড এ এস সিই এখন বিএনবিসি আর এ এস সি ইর কথা কেন বলব কারণ বিএনবিসি টু থাউজেন্ড সিক্স এ যে লোড কম্বিনেশন যুক্ত করতাম কিন্তু ওই এই যেই লোড কম্বিনেশন যুক্ত করতাম ওই আর বিএনবিসি ফোনের তো এসে এ এস সি থেকে নিছে আবার বিএনবিসি টু থাউজেন্ড সিক্স এ ইটেপস এর জন্য যে লোড কম্বিনেশন যুক্ত করতাম সেটা হচ্ছে ইউবিসি নাইনটি ফোর যেমন আমরা এখানে একটা কোড ব্যবহার করেছি ডিফাইনে যাইয়া লোড প্যাটার্ন করে গেলি এই যে ডিফাইনে যান ডিফাইন লোড কম্বিনেশন ধরে লোড কম্বিনেশন তো এখন অ্যাড করি না যেখানে আমরা প্রাথমিক লোড গুলো দিচ্ছি লোড প্যাটার্ন সেখানে ইউবিসি নাইনটি ফোর অ্যাড করছে যেটা বিএনবিসি টু থাউজেন্ড বিশে এ এস সি নামে পরিচিত এটাও একটা কোড এরপর এখন আপনারা যেটা আমি বুঝাইতে চাচ্ছি পার্থক্যটা কোথায় হয়েছে উইন লোডের ব্যাপারে যেহেতু কথা বলছি উইন্ডোড আটকো লোড একসাথে দিতে হবে তাই উইন্ডোড আছে আটকো এখন উইন্ড আপনারা তো বিষয়গুলো জানতে হইব যে এই লোড এই কোড গুলো ভাই কোথা থেকে আনি এগুলো তো আর আসলে আমি নিজে বানাইনি এগুলো রিসার্চ করে করা সিলেক্ট উইন্ড উইন্ড টার্মিনোলজি উইন্ড ক্যালকুলেশন মেথড বিএনডিসি পনেরো এবং বিএনডিসি ছয় দুটা মিলে আছে সিলেক্ট সুইটেবল মেথড ফর মাল্টি স্টোরি আরসি বিল্ডিং উইন্ডোড ক্যালকুলেশন ফর মাল্টি স্টোরি আরসি বিল্ডিং ওকে এখানে উইন্ড টার্মিনোলজির সম্বন্ধে বলা আছে উইন্ডের টার্মিনোলজি বল বিল্ডিং এর ক্যাটাগরি এই যে আমরা বিল্ডিং এর সিম্পল ডায়াফ্রাম বিল্ডিংটাকে রিজিট বা নামুনা নন রিজিট বা রেগুলার শেপ না ইরেগুলার শেপ এগুলোর সম্বন্ধে বলা আছে আমি সবসময় একটা কথা সবসময় আপনাদেরকে বলি বিল্ডিং এর এটা কি বক্স টাইপের বিল্ডিং এটা কি লেন্থ লম্বা প্রস্ত ছোট ওই টাইপের বিল্ডিং বিল্ডিং এর ক্যাটাগরির উপরেও কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করে 
হ্যাঁ ওইগুলো একটা ব্যাপার তারপর আসেন উইনলোড এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করবেন এবং কি এক্সপোজার টাইপের বিল্ডিংটা কি এরকম স্লোপ নাকি বিল্ডিং এর কি ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট নাকি বিল্ডিং থেকে ওপেন কিনা এগুলোর ব্যাপারেও এখানে বলা আছে তাই এগুলো পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা করে দেখতে হবে এত সুন্দর নোট কেউ আগে এভাবে দেয়নি এটা আমাদের ইউনিভার্সিটির একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টটা সেশনাল আকারে আছে কিন্তু যারা ডিজাইনের উপরে কাজ করতে চায় স্ট্রাকচারের উপরে যারা স্ট্রাকচারের উপরে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে চায় অ্যাকচুয়ালি তাদের জন্য এই নোটটা হচ্ছে একটা দলিল স্বরূপ অথবা এগুলো একটু পড়তে হবে পড়ার পরে এখানে বিভিন্ন টাইপের কথাবার্তা বলা হয়েছে বাংলা এক্সাম্পল করে পড়বেন কম্পারিজন বিটুইন ওল্ড এবং কি নিউ বিএনবি এখন এখানে দেখানো হয়েছে আগের যে বিএনবিসিটা ছিল ওইভাবে কিভাবে লোড দেওয়া হইতো আর নতুন বিএনবিসিতে কিভাবে লোড দেওয়া হয়েছে এই দুইটার দিক নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে ডিজাইন উইন্ড পেপার উইন্ড কি কি বিষয়ের উপর পার্থক্য হয়েছে স্ট্রাকচার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আই এর মান এবং কি প্রেশার কফিসিয়েন এবং কি ইন্টারনাল প্রেশার এক্সটার্নাল প্রেশার ওভারঅল প্রেশার এগুলো সব এক্সপোজ ক্যাটাগরি বেসিক উইন্ড স্পিড এইটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণ বেসিক উইন্ড স্পিড আপনি যত দিবেন ঢাকার জন্য একশো তিরিশ মাইল পার আওয়ার আর সিটাং এর জন্য দুইশো দশ মাইল পার আওয়ার এই ব্যাপার গুলা যদি আপনি পড়াশোনা করেন আপনি উইন্ড স্পিড সম্বন্ধে জানেন তাইলে আপনার আর আমি আপনাকে জানাই দিব মূল ঘটনাটা কোথায় উইন্ড স্পিড বাড়াইলে লোড বাড়বে আবার ওই লোডের সাথে আমাদের লোড কম্বিনেশন যেটা আছে ওই কম্বিনেশন যুক্ত হবে তো এই বিষয়গুলা শর্টলি আপনাকে বলার চেয়ে শর্টলি বলে দিলে আপনি পারবেন তাই উইন্ড স্পিডটা হচ্ছে ম্যাথ लिवर আর বিল্ডিং এর যদি প্লেন হয় আমরা যে বিল্ডিং এর নিচে বসে আছি বলছে তবে না পারলে আমি অন্য লেকচার গুলোতে আমি লট অফ আলোচনা করেছি কারণ বিল্ডিং এর ফ্লাইন স্লাইভে বাতাস চলে যায় ফিরে আসেন কিন্তু ফ্ল্যাট স্লাইভে বাতাস ফ্ল্যাট স্লাইভে কি হয় স্লোপ স্ল্যাবে বাতাস কিন্তু একমুখী যায় আবার ব্যাগ আসে ঠিক আছে অতএব ওইটার ব্যাপার সেবার একটু পড়াশোনা দরকার জানার জন্য পড়ে আবারই কঠিন হয়েছে তারপরে এক গাছ ট্রাক্টর ফার্স্ট ট্রাক্টর একটু পড়াশোনা করলেন ইত্যাদি ইত্যাদি এরপর আসেন বেসিক অফ আর্কোয়াক প্রেশার আর্কোয়াকের কি কি কাজে লাগে দেখেন আর্থ স্ট্রাকচার জন্য কেজ অফ আর্কোয়াক কন্ডিশন ড্রিপ অ্যান্ড টেকনিক্যাল ফ্ল্যাট মুভমেন্ট ইলাস্টিক এরই বক্ষ চক্র পড়বেন টেকনোলজি পড়বেন ম্যাগনিটিউড আর্টকোয়াক সম্বন্ধে জানতে হবে হিস্টোরি অফ দ্য আর্টকোয়াক ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে আর্টকোয়াকের হিস্টোরি সম্বন্ধে আপনাদেরকে জানতে হবে তারপরে এই যে আর্টকোয়াকের জিওলজির কিছু পড়াশোনা আছে আর্থ স্ট্রাকচার অ্যান্ড জিওলজি এই বিষয়ে আপনারা পড়াশোনা করবেন কোথা থেকে আসলে ঘটনাটা ঘটে হ্যাঁ পড়াশোনা করবেন একটু জানতে হবে এই যে কেস অফ দ্য আর্টকোয়াক घटना এরপরে ভৌগোলিক কিছু ব্যাপার আছে ল্যান্ড স্লাইডিং আছে একটা একটার সাথে পইরা গেছে একটা একটার উপরে উঠা গেছে স্লাইডিং ফোনের মতো আমরা নোকিয়া কিছু স্লাইডিং ফোন ইউজ করতাম না ওইগুলো কন্ডিশনাল ডিপ অ্যান্ড টেকনিক্যাল প্লেট মুভমেন্ট ওই যে প্লেট মুভমেন্ট মানে কি উঠা নামা করা একটা একটার উপরে মাটির এক একটা স্তর একটার উপরে উঠে যায় এই ঘটনাগুলো একটু পড়াশোনা করবেন এবার কিভাবে না রাখাইতে পারে এগুলো একটু করবেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ম্যাপ অ্যান্ড ফর্ট নাইন ইন বাংলাদেশ 
বাংলাদেশের ফল্ট লাইন এখানে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের ম্যাপের ফল্ট লাইন মানে ওই ফল্ট করছে ফেল করছে ওই জায়গাগুলা ওইগুলো ভেঙে রয়েছে অলরেডি ওইগুলাতে আজকাল ঘটলে পুরো অঞ্চলটাতে লড়ে চলে উঠে এই বিষয়গুলো আপনাকে বলে বডি ওয়েব সারফেস আজকাল দুই ভাবে ঘটতে পারে একটা হচ্ছে ফুল বডিটা গুলো আটাসে সারফেস স্তর বাই স্তর ঘটতে পারে ওকে আরেকবার আমার জ্বালায় আমার লিখতেছে টি বিম না রেক্টেঙ্গুলার বিম বিম তো বিম আবার টি বিম আবার রেক্টেঙ্গুলার বিম হয় নাকি এটি যে ফরাশোনার ক্ষেত্রে বলতে হয় এটা টি 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 করতে করতে মাথা নষ্ট কোন সারের যে আইনে জিজ্ঞেস করেন যে টি বিম ডিজাইন করে দেখা সব বিমে টি বিম নাকি আরমান ভাই টি বিম আর এই রেক্টেঙ্গুলার বিম বলে কোনো কথা আছে বিমের উপরে স্ল্যাব আইলি এটা টি বিম কি সে ফাউল কথা বলক করে দিব একটু করে ফাউল আর ক্লাসের ব্যাপার ক্লাসের ভিতরে ঢুকছি তো না এ কাহিনী করতেছে আইন এরকম হাজার লোক আছে কাপ জাপ জিজ্ঞেস করে হ্যালো শুনতেছেন জি ভাই ভাই ছোট একটা কোশ্চেন ছিল ভাই হ্যাঁ তারপরে 1 মিনিট আছে কাটতে দিই আজকে একটা কথা আচ্ছা ভাই ওই যে আমরা যে আজকে বলি যে পাঁচ মাত্রায় বিল্ডিংটা টিকবে এরকম কোন স্কোপ আছে আমাদের আজকে আমি তো জানি না পাই নাই কত হবে এটি বসরা জানে পাঁচ মাত্রা না আট মাত্রা আমি জানি না এখানে পড়াশোনা আছে কোন দেখেন তো পাইলে আমরা কোন তো আমি জানি না সত্যি সত্য ভাই সত্যি আমি জানি না এটা টিকবে এই কথা কোন কেউ বলতে পারবে না এটা ফালতু কথা কিন্তু টিকানোর ব্যবস্থা করে ডিজাইন করতে হয় মানে টিকবে এই কথা কেউ বলতে পারবে না কিন্তু সময় দিবে নেমে যাওয়ার সময় দিবে এখন ভাই কিভাবে কতটা কিভাবে ডিজাইন করলে আমি বুঝবো যে আমার এটা পাঁচ মাত্রায় টিকবে मोटाम कलम आस डिजाइन चले डायनिकार जिज्ञेस 